ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆ ಎಸ್ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರುಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಸು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿ ರಿವೈಸ್ 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 ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇನ್ಸಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇನ್ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಅಂಕ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಏಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನವೀಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟು ಅದು ಅಗೇನ್ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ
ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರು ಇದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರು ಇದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋಟಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೂರಲ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ ಕೋಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ಒನ್ ಎ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೂರಲ್ ಆ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಬೌ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮು ಕಾಲಾವಧಿ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವಾಗೂ ಸೊ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಟಗೆರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೂರಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಂಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಂತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಾಲಿಟಿ ದ ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆತರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಅವರೆಲ್ಲರದು ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರ್ ಅರಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಐದಾರು ಎಂಪೈರ್ಗಳಿದೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಯ್ಸಳರಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಗರು ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮನೆತನ ಮೇಜರ್ ಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳದಂತಹ ಮನೆತನಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಿ ಸೊ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಆ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ಷಿಯಂಟು ಮಿಡಿವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವು ಮೂರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಓದಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸಮರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮನೆತನ ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ಸು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದಿವಾನ್ರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಅದನ್ನು ಆ ಏರಿಯಾನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವರು ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಲೆವೆಂತದು ಎರಡು ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ವೇ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಜಿ ಸಿ ಲಿಯಾಂಗು ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓದಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಫೀಲ್ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎರಡೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕೇ ಇದೆ ಈ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂಗೋಳ ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಬುಕ್ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ 
ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಕಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಐಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವರು ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎರಡು ಓದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಂಜೀವ್ ವರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಓದೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಬುಕ್ ಓದಿದರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಎನಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿಷನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ದು ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡೈಲಿ ಓದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವಾಗವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮರಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಮರಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಜಿ ಕೆ ಅವರದು ಆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇವು ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಎಕಾಲಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾನ್ ಬುಕ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾನ್ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಟನ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಬುಕ್ ತರಗತಿ ಬುಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅದನ್ನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ರೆಕನವರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ರೆಕನವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬರಿತಿರ್ತೀರ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ರೆಕ್ನಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ರೆಕನವರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮನೋಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ವಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ರಾವ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವ್ರ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಮರಿ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪೇಜು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೇಜು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದವರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಅರವಿಂದ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅವಲೋಕನ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದರಿಂದನೇ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನಸ್ವಿನಿ ಈ ಥರ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಈ ವರ್ಷದ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದೇ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಲಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್